దివ్యవాక్కు ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములు శుభాభివందనములు క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మనం నరులు ఎందుకొరకు సృజించబడినారు అనే దివ్య వాక్కును గురించి ధ్యానించుకుందాం మరి మొన్ననే మనం క్రిస్మస్ పండుగని జరుపుకొని ఉన్నాం నరులను రక్షించడానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉద్భవించారని మరి లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలను మనం చూస్తున్నాం గాబ్రియల్ దూత గొల్లల్ని దర్శించినప్పుడు గొల్లలతో మాట్లాడారు నేడు సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారం నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అది ఏమనగా నేడు దావీదు నగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నారు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అని చెప్పారు మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎందుకొరకు పుట్టారో మనకు అక్కడ చెప్పబడింది రక్షకుడు అని రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించారు మనలందరినీ నరులందరినీ కూడా పాపం నుండి శాపాల నుండి విడుదల ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించారని మనం గమనిస్తాం ఆ దేవుని వాక్యంలో మనం వింటూ ఉంటాం మరి నరుడు అయిన నీవు నేను దేనికోసం సృజించబడినాం దేనికోసం మనం ఈ లోకంలో జన్మించాం మరి ఆ విషయం మనం మనం తెలుసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా దేవుని చిత్తం మన పట్ల ఏదై ఉందో మనకు తెలుస్తుంది యషయ గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో ప్రభు వాక్యం ఇలా చెప్తుంది ఆ జనులు నేను కేవలము నా కొరకు సృజించిన వారు నా స్థుతులను పాడువారు అని చెప్పి చెప్పబడింది దేనికోసం సృజించబడినాము కేవలం నా కొరకే సృజించిన వారు నా స్థుతులను పాడువారు అని చెప్పి చెప్పారు కానీ ప్రజలు దేనికోసం మరి సృజించబడినామో ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం మరిచిపోయి రకరకాల వ్యామోహాలలో మునిగి తేలుతూ ఆ సృష్టించబడిన ఉద్దేశాన్ని మరచిపోయి జీవిస్తూ ఉంటాం కొంద కొందరిని అడిగినప్పుడు దేనికోసం నువ్వు ఎందుకు పుట్టావయ్యా అంటే బ్రతకటానికి పుట్టానంటారు బ్రతకటం అంటే దేనికోసం బ్రతుకుతున్నాం దేనికోసం బ్రతుకుతుంటాం కొందరుమంది తినడానికి త్రాగడానికి కొంతమంది ఉద్యోగాలు కేవలం సంపాదించడానికి కొంతమంది కేవలం మరి పిల్లల కోసమే భార్య కోసమే భర్త కోసమే లేదా మరి పలానా దీనికోసమే అని రకరకాల మరి సుఖాల కోసం సంతోషాల కోసం నిద్రపోవటానికి కొంతమంది రకరకాల వ్యామోహాలలో ఉంటున్నారు దానికోసమే సృజించబడినట్లుగా మన జీవితాలు కొంతమంది జీవితాలు అట్లా మరి జీవిస్తూ ఉంటుంటారు కానీ నరుడు దేని కొరకు సృజించబడినాడో మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం క్యాథలిక్ కథోలిక్ సత్యోపదేశ సంక్షేపంలో మనం మొదటిగా వింటుంటాం మరి దేవుడు నరుని ఎందుకు సృష్టించను అని అంటే ఈ లోకంలో తనను తెలుసుకొని ప్రేమించి సేవించి అటు వెనుక మోక్షము పొందడానికి దేవుడు నరులను సృష్టించారు అని చెప్పి మనం ఆ సంక్షేపంలో సంక్షేపంలో చదువుకుంటూ ఉంటాం మరి దేనికోసం సృజించబడినామంట ఈ లోకంలో ఆయనని మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి అసలు నరుడు నేను ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నా జీవితం ఈ లోక జీవితంతోనే అంతమైపోతుందా లేక ఈ లోక జీవితం ముగిసిన తర్వాత మరొక జీవితం శాశ్వతమైన జీవితం ఒకటి ఉంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకొని దానికోసం మనం ఈ లోక జీవితంలో మన ప్రయత్నం చేయాలి ఆ లోకంలో అందుకే ఈ లోకంలో మనం దేవుని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మొదటిగా దేవుని తెలుసుకోవాలి తర్వాత ప్రేమించాలి సేవించాలి తర్వాత మనం మోక్ష రాజ్యంలోకి వెళ్ళగలం అని చెప్పి మనం చదువు తెలుసుకున్నాం మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం అంటే దేవుని తెలుసుకోవటం యేసు ప్రభు దేవుడు అని చాలామందికి తెలుసు విశ్వాసులందరికీ యేసు ప్రభు దేవుడు అని తెలుసు కానీ నిజంగా సత్యంగా తెలు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే కనుక దానికి అనుగుణంగా మన ప్రవర్తన కూడా ఉండాలి మరి ఎట్లా ఉంటుంది మన ప్రవర్తన దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు స ఒకటి యాకో పత్రికలో రెండవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో చూస్తాం మరి దేవుడు ఉన్నాడని పిశాచాలు కూడా విశ్వసిస్తున్నాయి పిశాచాలు కూడా అంటున్నాయి దేవుడు విన్నాడని నమ్ముతున్నాయంట గజగజ వండుకుతున్నాయంట కానీ ఆ దేవుని అంగీకరించడం లేదు వాళ్ళ రక్షకుడుగా అంగీకరించడం లేదు అంతేకాదు వాటి ఆ సైతానుల ప్రవర్తన వేరుగా ఉంటుంది అలాగే కొందరి నరుల ప్రవర్తన కూడా మనలో కూడా కొన్నిసార్లు మరి ఆ పిశాచి క్రియలు మనలో ఉండి కొన్నిసార్లు దేవుడిని తెలుసుకొని కూడా తెలుసుకోనట్లుగా మన ప్రవర్తన ఉంటుంది కాబట్టి మనల్ని మనం సరిచేసుకోవాలి అందుకే రోమీలకు రాసిన లెక్క ఒకటో అధ్యాయం మరి పంతొమ్మిది నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై ఐదు వరకు చూస్తే ఎలైనా దేవుని గురించి 
వారు తెలుసుకునగలిగినది వారికి తేట తెల్లమ్మే వాస్తవముగా దేవుడే వారికి దాన్ని ఎరుకపరిచెను దేవుడు ప్రపంచమును సృష్టించిన నాటి నుండి ఆయన యొక్క అగోచర గుణములు అనగా ఆయన శాశ్వత శక్తి దైవత్వము సృష్టి వస్తు జాలంలో స్పష్టముగా విశదమైనవి కనుక వారికి ఎట్టి సాకును లేదు వారు దేవుని ఎరిగినప్పటికీ ఆయనకు ఇయ్యవలసిన గౌరవమును వారు ఇయ్యలేదు ఆయనకు కృతజ్ఞతను చూపలేదు అంతేగాక వారు తమ హేతువాదములందు వ్యర్థులేరి వారి శూన్య బుద్ధులను చీకటి ఆవరించినది అందుకే చెప్తున్నారు దేవుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన నాటి నుండి కూడా ఆయన యొక్క శాశ్వత శక్తి ఆయన కనపడకపోయినా ఆయనని తెలుసుకోవడానికి ఆయన శాశ్వత శక్తి సమస్త సృష్టి వస్తు జాలంలో మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతున్నదంట కనపడుతుంది కనుకనే సత్య దేవుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి ఏసే దేవుడని మనం విశ్వసించాలి అంతేకాకుండా కేవలం దేవాలయానికి వెళ్ళి రావటమే కాకుండా ఆ దేవుణ్ణి మరి తగిన విధంగా మనం గౌరవించాలి ఆయనకు కృతజ్ఞతను చూపాలి ఒకటి ప్రభువు యేసుక్రీస్తే నిజమైన దేవుడు సత్యమైన దేవుడు ఆయన సజీవమైన దేవుడు అని తెలుసుకోవాలి రెండవదేమో ఆయనకి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతను చూపవలను కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లించాలి మరి కీర్తన వందో కీర్తనలో కూడా ఒకటి రెండు వచనాలు చూస్తాం కృతజ్ఞతా స్థుతులతో ఆయన సన్నిధికి రండి అని చెప్పి మరి కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు కృతజ్ఞతా స్థుతులు మన జీవితాలలో ప్రభు ఎన్నో మేలులు ఎన్నో ఆశ్చర్యకారాలు అద్భుత కార్యాలు ప్రతిరోజు మనం చవి చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మనం మర్చిపోయి ప్రభువుకి తెలుసుకొని కూడా మరి అన్ని అనుభవించి కూడా ఆయనని ఎరగనట్లుగా మన జీవితాలు కొన్నిసార్లు ఉంటూ ఉంటాయి అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు ఆయనని తెలుసుకోవాలి మొదటిగా ఆయనని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయనకి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లించాలి అలాగే తెలుసుకొని కూడా అన్యుల వలె మనం వివిధ రూపాలుగా మార్చుకొని తెలిసి తెలియనట్లుగా మనం జీవిస్తూ ఉంటుంటాం మరి అన్యుల్లాగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రభువుని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఆయనకి ఇయ్యవలసిన గౌరవమును ఇయ్యక మరి ఏమంటున్నారంట మరి వారు దేవుని ఎరిగినప్పటికీ ఆయనకు ఇయ్యవలసిన గౌరవమును వారు ఇయ్యలేదు ఆయనకు కృతజ్ఞతను చూపలేదు అందుకే వారు తమ హేతువాదములందు వ్యర్థులైపోయారు అని చెప్తున్నారు రకరకాలుగా అనవసరపు మరి వ్యర్థ సంభాషణలు చేస్తూ ప్రభువును గురించిన జ్ఞానాన్ని మనసుల్లో ఉంచుకోక మరి దేవుణ్ణి నమ్మితే ఇది చేయొచ్చులే అది చేయొచ్చులే ఆ రకంగా ఎట్లంటే అట్లా మన అన్యుల్లాగా జీవించటం మరి నేర్చుకొని అన్యుల్లాగా మనం ప్రవర్తించటం మరి దానిని మనం ఆ జీవించే విధానాన్ని సమర్థించుకోవటం చాలా తప్పు అందుకే అంటున్నారు ప్రభు ఇంకా వారికి ఎట్టి సాకును లేదు అని చెప్తున్నారు వారు తమ బు తాము బుద్ధి మంతులమని చెప్పుకొనచ్చు వారి బుద్ధిహీనులైరి అమరుడైన దేవుని స్వరూపాన్ని మహిమను మత్స్యుడైన మనుషుని స్వరూపంగా పక్షుల యొక్క జంతువుల యొక్క స్వరూపాలుగా మార్చుకున్నారు అని చెప్తున్నారు అందుకే ఇంకా వారు దేవుని సత్యానికి బదులు అసత్యమును అంగీకరించిరి మరి సృష్టి కర్తకు బదులు సృష్టించబడిన వస్తువులను పూజించి సేవించిరి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా శిక్షకి పాత్రులు అవుతారని చెప్పి చెప్పబడింది కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి మొదటిగా రెండవది మరి ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి మూడవదిగా తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా అన్యుల వలె మనం ప్రవర్తించక అన్యుల ఆచారాలు అన్యుల పద్ధతులు అన్యుల పోకడలకి మనం తావీయక మరి సత్య దేవుణ్ణి ఆరాధించే యథార్థమైన బిడ్డలుగా సాక్షులుగా మనం నిలబడాలి అన్యుల మధ్యలో కూడా సాక్షులుగా నిలబడాలని చెప్తున్నారు అట్లాగే సృష్టి కర్తకు బదులు సృష్టించబడిన వస్తువులు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి రకరకాల నక్షత్రాలను పూజలు చేయటం తిథులు మరి నక్షత్రాలు చూడటం దానిని అనుసరించడం వాటి మీద మన నమ్మకం ఉంచటం అనేది చాలా తప్పుగా భావించ భావించబడింది కాబట్టి ప్రభువుని ఆరాధించే వాళ్ళు ప్రతి విషయంలో ప్రభు మీదనే ఆధారపడాలి మాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను అడుగు పెడితే మంచిదా కాదా చూస్తాడు ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి ఇదిగో ఈరోజు ఈ పనికి వెళ్తున్నాను కదా ఈరోజు మంచిదా కాదా ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదు వర్జ్యం ఎప్పుడు ఉంది మరి మంచి గడియలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి అని చెప్పి అట్లా ప్రతి దానికి ఆధారపడుతుంటాడు కానీ తర్వాత చూస్తే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ఎన్నో మరి బాధలకి గురి అయి సమస్యలకు గురి అయ్యి చల్లా చెదురు అయిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం మరి అన్ని బాగున్నాయి తిదులు నక్షత్రం అన్ని చూసుకునే ఆ వ్యక్తి ఒక కథోలిక వ్యక్తి అయి ఉండి కూడా దేవుని గుర్చిన సత్యమైన జ్ఞానాన్ని తన మనసులో ఉంచుకోలేదు కనుక మరి చూడండి దేవుడు అట్లాంటి వాళ్ళని తన భ్రష్ట మనసుకు అప్పగిస్తారని మరి రోమిలు క్రాస్ లేక ఒకటో అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో కూడా చెప్పబడింది కాబట్టి దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఆయనని అనుభవించి 
ఆయన సాక్షులుగా నిలబడాలి కానీ మరి అన్యుల్లాగా మనం కూడా వ్యర్థమైన వ్యామోహాల జోలికి వెళ్ళక వ్యర్థమైన మరి ఆచారాలకి సాంప్రదాయాలకి తావియక సత్య మార్గంలో ఉండాలి నే ప్రభు చెప్తున్నారు నేనే నిన్ను సృష్టించిన దైవం నేనే నిన్ను రక్షించిన దైవం నేనే నీకు విమోచననిచ్చాను నీ త్రోవలో వెలుగయ్యుండి నిన్ను నిరంతరం నడిపించు దైవం భయపడకు బంగారు బిడ్డ అని చెప్పి ప్రభు మనకి ఎప్పుడు నీకు తోడుగా నీడగా ఉంటానని చెప్తున్నారు ప్రతి విషయంలో ఒక అడుగు వేసిన తీసిన ఏ పని చేయబోయినా మనం ప్రభు మీద ఆధారపడ్డప్పుడు ప్రభు నువ్వే నా దేవుడు నువ్వే నా మార్గం సత్యం జీవం గనుక మరి ప్రభు మనం మనల్ని నడిపించమని మనం ప్రతి విషయంలో ఆ ప్రభు మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన ఆయనని తెలుసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అంతేకాకుండా అనుభవించిన వాళ్ళం అవుతాం అప్పుడు మనల్ని ఆయన ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళాలో ఏ త్రోవల్లో నడవాలో మనకి ప్రతి నిమిషం మనల్ని వెంటుండి నడిపిస్తుంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలీ లూయ రెండవదిగా ఆయనని మనం ప్రేమించాలి ప్రేమించాలి అని అంటే దేవుని ప్రేమ ఆయన పేరే ప్రేమ స్వరూపుడు ఒకటి యోహాన్ నాలుగో అధ్యాయ ఎనిమిదో వచనంలో చూస్తాం దేవుడు ప్రేమ స్వరూపుడు అని మరి దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ కూడా మన సహోదరుణ్ణి ద్వేషించిన వాడు హంతయ్యే మరి నరహంత అని చెప్తున్నారు యోహాన్ పత్రికలు కాబట్టి తన సహోదరుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ మరి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ తన సహోదరుణ్ణి ద్వేషిస్తే మరి అటు వాడు అసత్యవాది అని కూడా ఒకటి యోహాన్ నాలుగో అధ్యాయ ఇరవై వచనంలో చెప్పబడింది అసత్యవాది మరి అసత్యవాది దేవుని రాజ్యానికి నిత్య జీవానికి వారసుడు కాదు అని చెప్పి చెప్పబడింది ఇప్పుడు మనం కొంత టైం బ్రేక్ తీసుకుందాం మరలా ఇప్పుడు మనం వాక్యంలోకి వద్దాం దేవుణ్ణి ప్రేమించే ప్రతి బిడ్డ కూడా మరి ఆయన మార్గంలో నడవాలి సహోదరుని కూడా ప్రేమించాలి అందుకే యో మతై స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగు నుండి వచనాలు చూస్తే నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞనిస్తున్నాను అది ఏంటంటే మీ శత్రువుని ప్రేమించము నిన్ను హింసించు వారి కోసం ప్రార్థించండి అని చెప్పి చెప్తున్నానని చెప్పి నూతన ఆజ్ఞ ఇచ్చారు మనకి కాబట్టి శత్రువు కోసం మరి శత్రువుని ప్రేమించాలట మరి శత్రువు కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి అట్లా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం మానసికంగా చాలా సంతోషాన్ని శాంతిని సమాధానాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం అవును మరి చా ప్రభు చెప్పిన ఆ శాంతి సమాధానం మనం పొందాలి అంటే మనకి ఎవరెవరు శత్రువులు ఉన్నారో మన మీద ఎవరికి కోపం ఉందో ద్వేషం ఉందో పగ ఉందో లేదా మనకి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు బాధ పెట్టిన వాళ్ళ మీద ఎవరికి ఎవరి మీద పగ ద్వేషం లేదా కోపం ఉందో శత్రుత్వం ఉందో వాళ్ళని మనం మొదటిగా ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వాళ్ళని సమర్పించి ప్రభు దగ్గర మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకి మనశాంతి మరి సంతోషం సమాధానం మనం పొందగలుగుతాం వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ శాంతిని దేవుడు ఇచ్చిన ప్రభు ఇచ్చిన శాంతిని అనుభవించగల అందే ప్రభు చెప్పింది కూడా శత్రువుని ప్రేమించాలి మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ మన సహోదరుణ్ణి ద్వేషిస్తే మరి ఆ ప్రేమ ప్రేమ కాదని చెప్తున్నాడు కనపడే సహోదరుణ్ణి మరి ద్వేషిస్తూ కనపడని దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకోవటం మరి అది ఎట్లా సత్యమవుతుంది అని చెప్పి ప్రభు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రేమ అంటే మరి దేవుని ప్రేమలాగా మన ప్రేమ కూడా ఉండాలి ఆయన మనం ఇంకా పాపంలో ఉండగానే రోమిలి క్రాస్ లేక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో చెప్తున్నారు మరి నీతిమంతుని కోసం కూడా ప్రాణం ఇవ్వడం అంత సులభం కాదు కానీ మరి ఇంకా పాపంలో ఉండగానే దేవుడు మీకోసం యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చారు మీకోసం రక్తాన్ని వెలగా బలిగా ఇచ్చి మరి శ్రమలు అనుభవించి మిమ్మల్ని మరి విడుదల ఇవ్వడానికి మీకోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు ఒకడు తన స్నేహితుని కోసం ప్రాణాన్ని ఇవ్వలేడు కదా మరి అంతకంటే గొప్పగా మనం ఇంకా పాపంలో ఉండగానే ఆయన మన కోసం ప్రాణాన్ని ఇచ్చి మరి మనల్ని రక్షించారు కాబట్టి ప్రేమ అంటే ఇలాంటిది అని చెప్పి ప్రభుయే మనకు మాతృకగా ఉండి చెప్తున్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలీ లూయ పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏదో వచనంలో కూడా తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడిని కంటే మరి ప్రేమించువాడు దానిని కోల్పోవును నా కోసం తన ప్రాణమును మరి ఇచ్చేవాడు నిత్య జీవమునకై దానిని కాపాడుకుంటాడని చెప్పి చెప్తున్నారు మరి ప్రేమ అంటే ఇలా ఉండాలి ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయక 
చూడండి అపోస్తుల్లో మనం చూస్తున్నాం మరి అపోస్తుల కార్యాలయం మరి అపోస్తులందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాత వాళ్ళు వివిధ దేశాలకి ఖండ ఖండాంతరాలకి వాళ్ళు స్వార్థ బోధ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ప్రాణాలకు తెగించి మరి అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం వాళ్ళని దేవాలయంలో మరి ప్రసంగిస్తూ ఉన్నప్పుడు పేతుని యోహానుని వాళ్ళని మరి తీసుకెళ్లి చెరసాల్లో పెట్టారు బంధించారు కొట్ట కొట్టి నానా హింసలు పెట్టినప్పుడు అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో వాళ్ళు అంటారు మేము కన్నులారా చూసిన దాన్ని చెవులారా విన్న దాన్ని మేము చెప్పకుండా ఎలా ఉండగలము కాబట్టి మమ్మల్ని ఏం చేసినా పర్వాలేదు కానీ మేము మాత్రం ఆయనని ప్రకటించకుండా ఉండలేమని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆయనని గురించి ప్రకటించడానికి మరి వాళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి కూడా దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ చొప్పున మరి వాళ్ళు ప్రకటించారు ఆ ప్రేమ అనేది అలా ఉండాలి దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటే గనక మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఉంటే దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటే మన సహోదరుణ్ణి ప్రేమించాలి దేవుని కోసం దేవుని రాజ్య మహిమ కోసం ఆయన ఆత్మల రక్షణ కోసం అనేక ఆత్మల రక్షణ కోసం మనం మరి ప్రాణాలకు తెగించైనా సరే మరి ఆ ప్రేమతో మనం పోరాడాలి ఆయన పని చేయాలి ఆయన సేవ చేయాలి మరి మూడవదిగా ఇంకా ఇంకా మనం చూస్తాం ఒకటి కొరింత పదమూడవ అధ్యాయంలో కూడా నాలుగు వచనం నుంచి చూస్తే అక్కడ కూడా చెప్పబడింది ప్రేమ అంటే ఏంటో చెప్పబడింది ప్రేమ అనగా ప్రేమ మరి స్వార్థం లేనిది దయ గలది కరుణ గలది ప్రేమకు స్వార్థం కానీ మరి అసూయ కానీ ఉండవు ప్రేమకు డమ్మం లేనిది డమ్మం ఉండదు అని చెప్తున్నారు అమర్యాద కానీ స్వార్థపరత్వం కానీ ప్రేమకి ఉండవు ప్రేమ దోషమును లెక్కింపదు కీడునందు ఆనందించదు మేలునంది అది ఆనందించును అని చెప్పి ప్రేమ గురించి చెప్తున్నారు మనం ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద అసూయ ద్వేషాలు పగలు స్వార్థాలు ఇవేవి కూడా ఉండకూడదు నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఉండాలి ప్రభువు ప్రేమ స్వార్థం లేని ప్రేమ త్యాగపూరితమైన ప్రేమ అలాంటి ప్రేమ మనలో ఉంటే ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా త్యాగం చేస్తుంది అనమాట ఇతరులను మనం ప్రేమించినప్పుడు మనం త్యాగంతో కూడిన ప్రేమ ఉండాలి అంతేగాని వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఏదో ఇస్తారనే ఆ దాని చొప్పును మనం ఇతరులని ప్రేమించకూడదు మన బిడ్డల్ని మనం ఎలా ప్రేమిస్తాం వాళ్ళు ఏదో మనం పెద్దోళ్ళు అయ్యాక మనకి ఏదో ఇస్తారు చేస్తారని కాదు కానీ కేవలం బిడ్డల మీద ఉన్న ప్రేమ చొప్పున వాళ్ళని పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేస్తుంటాం అలాగే దేవుడు కూడా మనల్ని మనం ఏదో చేస్తామని కాదు కానీ కేవలం ప్రేమ చొప్పున మనల్ని ఈ లోకంలో కలుగజేశారు అందుకే మనం కూడా ఆయనని తెలుసుకోవాలి ప్రేమించాలి మూడవదిగా ఆయనని సేవించాలి అని చెప్పి చెప్పబడింది సేవించుట అంటే ప్రభువుని సేవించడం అంటే ఆరాధించాలి మొదటిగా ఆయనని ఎప్పుడు కూడా ఆయన నామాన్ని వ్యర్థంగా పలకకుండా ఇవన్నీ కూడా పది ఆజ్ఞలు చెప్పబడిన మాటలే దేవుడు నామాన్ని వ్యర్థంగా పలకకుండా ఆయనని ఎప్పుడు కూడా ఆరాధించాలి ఆయనకి ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఇవ్వాలి ఆయన మరి విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధపరచాలి కేవలం ఊరకేదో ఆచారంగా సాంప్రదాయంగా మరి అలవాటు చొప్పున గుడికి వెళ్ళి రావటం ఏదో కాసేపు ప్రార్థన చేయటం అంతవరకే కాదు కానీ మరి బైబుల్ చదివిన ధ్యానపూర్వకంగా చదవాలి మరి పూజలో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా మనం ఆ ధ్యానపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా పాల్గొన్నప్పుడు గట్టి విశ్వాసంతో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం మరి సేవించటం అంటే ప్రభు చెప్పారు మత్తయ్య స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి వచనాలలో చెప్పారు అక్కడ నలభైవ వచనంలో అంటారు ఈ అత్యల్పుల్లో ఇవి మీరు ఎవరికి చేసినా ఇది నాకు చేసినట్లే అని చెప్పి చెప్పారు అత్యల్పుల్లో ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి నేను ఆకలితో ఉంటే అన్నం పెట్టారా దాహంతో ఉంటే దప్పిక ఇచ్చారా నాకు దప్పిక తీర్చారా రోగిన అయ్యి ఉంటే నన్ను పరామర్శించారా చెరసాల్లో ఉంటే చూడ్డానికి వచ్చారా మరి పరదేశిగా ఉంటే నాకు నన్ను ఆదరించారా అని ప్రభు అడిగారు మరి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ప్రభు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు మేము ఎప్పుడు చేశాము అని అంటే ప్రభు అంటున్నారు ఈ అత్యల్పుల్లో ఇవి మీరు ఎవరికి చేసిన నాకు చేసినట్లే అని మరి మనం చూస్తున్నాం న నలభై ఐదో వచ్చినకు వచ్చేసరికి ఇవి మీరు మీ సహోదరులు ఇది మీ తోటి వారికి ఇవి మీరు చేయలేదు కాబట్టి ఇవి నాకు చేయనట్లే కాబట్టి మీకోసం నిత్య నరకాగ్ని సిద్ధంగా ఉంది దానిలోకి వెళ్ళండి అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు మరి ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళకి నిత్య జీవం మోక్ష రాజ్యం మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది మరి దానిలోకి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి కుడివైపు ఉన్న వాళ్ళతో చెప్పారు అలాగే ఎడం వైపు ఉన్న వాళ్ళతో నిత్య నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం ఆయనని సేవించాలి అంటే మన ఈ సహోదరుల్లో మరి ఎవరికి మరి ఇలాంటి అవసరాల్లో ఉన్నారు ఎవరెవరు అవసరాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి మరి మనం మదర్ తెరీజా గారిని చూస్తున్నాం ఆ తల్లి ఎంత గొప్ప సేవ ఆమె మొదలుపెట్టిన సేవ ఇప్పటికి కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఎన్నో దేశ దేశాల్లో కూడా ఎన్నో ప్రాంతాలలో మన దేశం అంతటా ఎన్నో ప్రాంతాలలో కూడా కొనసాగుతూ ఉంది మరి ఆమె ఏ మరి స్వార్థంతోనో లేకపోతే ఏ ప్రయోజనం కోసమో ఆమె చేయలేదు కానీ కేవలం యేసు ప్రభువు ముఖం చూసి 
వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ మరి సేవ చేశారు మరి ఒక రోజు ఇంట ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆమె ఏం చేస్తుందో ఒకరోజు ఆమె ఏదై ఏదైనా సరే తప్పు పట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ మదర్ తెరీజ గారు ఆశ్రమానికి వచ్చాడండి వచ్చి అక్కడ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి అంట ఒక కుష్ఠు రోగి కాళ్ళు పట్టుకొని ఆ పుండ్లన్నీ కూడా కడిగి ఆ మందు రాయటం ఆమె చేసే సేవని దూరా నుంచి ఆ చాటు నుంచి చూశాడు చూసేసరికి ఆయనకి కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వచ్చినాయంట నేను కేవలం మా ఇంట్లో ఉన్న సొంత మనుషులకు కూడా నేను ఇంత సేవ చేయలేనని చెప్పి ఆయన తర్వాత ఆ తల్లి దగ్గరకు వచ్చి మదర్ దగ్గరకు వచ్చా అన్నాడండి అమ్మ ఇది చూడు నువ్వు చేసే సేవ నాకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన నేను చెయ్యను చేయలేను అని చెప్పి అప్పుడు ఆ తల్లి అన్నారంట చూడు నాన్న నాకు కూడా కోటి రూపాయలు ఇచ్చే పని అయితే నేను చెయ్యను కానీ కేవలం ఈ బిడ్డల్లో నేను యేసు ప్రభువుని చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన కోసం నేను చేయగలుగుతున్నాను ఆయన ముఖాన్ని వీళ్ళలో నేను చూస్తున్నాను వీళ్ళ ముఖాల్లో చూస్తున్నాను వీళ్ళలో నాకు ఆ యేసు ప్రభు కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఈ సేవ చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పారంట అలాగే ఇంకా బ్రదర్ జాక్ అని ఒక ఆశ్రమం నడిపిస్తున్నారు ఆయన కూడా అనాథలందరినీ తీసుకొచ్చి అనాథ బిడ్డలకి ఎంత సేవ చేస్తూ ఉంటారు ఒకరోజు ఈ అనాథాశ్రమాలు నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా అంట ఆ బ్రదర్ గారు అక్కడ మీటింగ్కి ఒక ఎస్పీ ఆ ఎస్పీ ఆ ఆశ్రమాలు నడిపే అందరిని కూడా మీటింగ్ పెట్టి పిలిచారు పిలిచినప్పుడు ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరిని అడిగారంట మరి అనాథల్ని మా మేము తీసుకొచ్చినప్పుడు మా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మా మాకు ఎక్కడన్నా తట తటస్థ పడితే వాళ్ళని కనుక మరి మీ ఆశ్రమాలకు ఎక్కడంటే అక్కడికి మేము తీసుకురావచ్చా అని అడిగితే కొంతమంది చెప్పారంట మాకు ఇంత లిమిటే ఉంది నలభై వరకే మా లిమిట్ లేదా కొంతమంది ఏమో మాకు పే చేస్తేనే పే చేసే వాళ్ళకి మేము సేవ చేస్తామని కానీ ఈ బ్రదర్ గారు చెప్పారంట మీరు ఎంతమంది ఉంటే మా ఆశ్రమంలో పట్టేది అరవై మంది కానీ మీరు ఎంతమందిని తీసుకొచ్చినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మేము సేవ చేయడానికే ఉండాం మేము వాళ్ళ కోసమే ఆశ్రమం పెట్టాం కాబట్టి మరి తీసుకురండి పర్వాలేదని అప్పుడు ఆ ఎస్పీ అన్నారంట మరుసటి రోజే దాదాపు ఒక నలుగురిని ఐదుగురిని పంపించారు అనాథని ఈ పోలీసులు వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళాక మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఇంకొక నలుగురిని తీసుకొని వెళ్ళేసరికి ఆ బ్రదర్ గారు ఆ ముందు తీసుకొచ్చి నలుగురిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇప్పించి మళ్ళీ ఆ జీబులో తీసుకొని వస్తుంటే ఆ పోలీస్ జీబు వాళ్ళు వెనకే వస్తున్నారు ఏం చేస్తారని వాళ్ళు చూస్తున్నారంట ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు బ్రదర్ గారు అని అడిగితే ఇట్లా మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి తీసుకొని వస్తున్నాం అప్పుడు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి వీళ్ళు ఇక్కడ భోజనం పెట్టి బట్టలు ఇచ్చి వీళ్ళకి సేవ చేయటమే కాదు వైద్యం కూడా చేపిస్తున్నారు ఉచితంగా వీళ్ళు ఎంత రిస్క్ తీసుకొని ఇది సేవ అంటే కదా అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయి అక్కడ ఆశ్రమంలో పెట్టి భోజనం వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే విధానం చూసి సేవ అంటే ఏంటో మాకు మాతృక చూయించారు మరి సేవించటం అంటే కేవలం క్రియాపూర్వకంగా ఉండాలి ఒట్టి మాటలతోనే కాకుండా క్రియాపూర్వకంగా ఉన్నప్పుడే అందుకే ప్రభువుని మనం ప్రేమించాలి సేవించాలి తర్వాత మొదటిగా మనం తెలుసుకోవాలి ప్రభువుని తెలుసుకోవాలి ప్రేమించాలి సేవించాలి తరువాత మనం నిత్య జీవంలోకి వెళతామని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు కాబట్టి నరుడు ఎందుకు పుట్టాడనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి మొదటిగా దేవుని తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు ఎవరు సజీవమైన దేవుడు నిత్యమైన దేవుడు కాబట్టి అందుకు మనం ఆ ప్రభువుని తెలుసుకోవడానికి పుట్టాం రెండవదిగా ఆయనని ప్రేమించడానికి ప్రేమించడం అంటే కేవలం దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకోవటమే కాదు మరి శత్రువులను కూడా ప్రేమించాలి ఇతరులను కూడా ప్రేమించాలి ఎలాంటి వాళ్ళనైనా రోగులనైనా ఎలాంటి వాళ్ళనైనా ప్రేమించాలి ఆ తర్వాత సేవించాలి అనేది తెలుసుకోవాలి దేవుని సేవించినప్పుడు ఈ మూడు విషయాల కోసం దేవుడు నరులని ఈ లోకంలో సృజించారు ఈ విషయాలను తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా మన జీవితాలని మలుచుకొని మనం దానికి అనుగుణంగా జీవించినప్పుడు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి ప్రభువు మరి వాక్యాన్ని మరి దీవించి మీ అందరిలో ఫలింపజేదురుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్రమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకు వేలాది వందనాలు స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నాయన మీరు జన్మించిన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఈ లోకానికి రక్షణ తీసుకొచ్చిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభు కానీ నరుడు ఎందుకు జన్మించాడో తెలుసుకోలేక ప్రభు మేము పొరబడి ప్రభు అనేక మరి అనేక మార్గాల్లో దుష్ట మార్గాలలో నాయన ఈ లోక వ్యామోహాల్లో పడిపోయి ప్రభు మీకు దూరం అయిపోతున్నాం మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు జన్మింపజేశారో ప్రభు మేము అర్థం చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా జీవించడానికి మీ కృపను మా అందరిపై కృమరించమని ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు తాకి నాయన ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు సంపూర్ణ స్వస్థతను నాయన అనేక పాప శాపాల నుంచి విడుదలను దయచేయమని మా నాదుడైన ఈ క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె